真言第二十章：酒能使人狂放，烈酒能使人喧哗。所有因醉酒而犯错的都没有智慧。王的震怒好像狮子的吼叫，触怒他的是自害己命。平息纷争就是人的荣耀，只有愚妄人个个都爱争执。懒惰人冬天不耕种，到收割的时候出去求食。必一无所得，人心里的谋略如同深水，唯有聪明人能汲引出来。很多人自称忠诚，但信实的人谁能遇着呢？行为完全的艺人，他的后代是有福的。君王坐在审判的位上，他的眼目查查一切恶事，谁能说我洁净了我的心？我是清洁无罪的。不同的砝码，不同的良器，两样都是耶和华所厌恶的。孩童的行动是否清洁正直，凭他的行为就可以把他自己显明出来。能听的耳朵和能看的眼睛，两样都是耶和华所造的。不要贪睡，免得你贫穷；睁开眼睛，你才有饱餐。买东西的说不好不好，离去以后他就自夸。虽有金子、许多红宝石和宝器，但充满知识的嘴唇比这一切更宝贵。谁为陌生人做保证人，就拿去谁的衣服；谁替妓女做保证人，谁就要做担保。欺骗得来的食物，人总觉得甘甜。事后，他的口必充满沙石。计划要有筹算才能确立，作战也要倚靠智谋。到处搬弄是非的，泄露秘密；好说闲言的，不可与他结交。咒骂父母的，他的灯必在漆黑的幽暗中熄灭。起初迅速得来的产业，最后却不是福气。你不要说。我要以恶报恶，要等候耶和华，他必拯救你。不同的砝码是耶和华所厌恶的，诡诈的天平也是邪恶的。人的脚步是由耶和华所定，人怎能明白自己的道路呢？如果有人轻率地说这是归神为圣之物，许愿以后才重新考虑，就是自陷网罗。智慧的王补散恶人，并用车轮碾他们。人的灵是耶和华的灯，探照人的脏腑。慈爱和信实保护君王，他的王位也借慈爱维持。气力是年轻人的荣耀，白发是老年人的尊荣。边伤能除尽人的邪恶，责打能洗净人的脏腑。